kushundua kivya kabisa Mangoni sana Akiwa na kitambulisho kupata kazi ni haraka sana. Mm-hmm. Uh, sasa mimi ndo tutatuambia vizuri. Labda nyinyi mjawaisikia, labda mtasikia leo. Uh, utakuwa uhuru bwana. Ule uhuru utakuwa nao unakusaidia wewe na unakuheal hata kama kuna jambo ulifanya mama hajui mama shajua leo basi anaondoa ile lawama kwa roho yake nasikia sasa yule ndio mamako mamako mzazi jina lake nani bwana jina lake nani zuhura zuhura na huyu ndio bibi mamake mama jina lake nani jina lake saumu saumu majina ya Kiswahili hayo. Mm. Alafu wewe ndio nani? Ni Kasim. Kasim sasa umebadilika sana. Yeah. Tangu uache miadarati. Yeah. Ijapokuwa bado ugonjwa pia unakubana yeah. kiasi. Lakini utapata madawa, utatibiwa, utapona. Na ukishapona utulize akili yako na utulize mwenendo wako. Ujiondoe. Usirudi hapo tena ana saizi hata ngozi yako iko tofauti si ile ngozi ulikuwa nayo ulikuwa na ngozi ya ishikiki uwezi jipaka mafuta ikaonekana saizi wazaji jipaka mafuta ukaonekana tofauti sasa bwana atakuomba hivi hapa niko mbele ya mamako na nyanya yako lakini niko na kuomba utuambie ulianza vipi pale mwanzo Kumbuka vile ulianza paka ukajikuta uko ndani ya madarati. Bwana rafiki yangu. Kanyuma hiyo. Nilikuwa na kanae. Naye ndo alikuwa mwanzo wa kutumia. Yesa alikuwa akivuta mimi na muomba naona vibangi kumbe amechanganya vitu vya kabla tujenda mbali sana bangi ulikuwa umeanza bangi nilikuwa navuta mapema mm. lakini ilikuwa hai kuzuri ilikuwa hai kuzuri ulikuwa darasa gani mm. ulikuwa klasi gani hapo nilikuwa nishatoka shule oh kuna wakati alipeleka approved mimi nilifanya bibi sasa nikamfuta ka approved ile alikomi akasoma akawa mtu mzuri akachukuliwa kapele kwa Nairobi. Nairobi uh-huh. wadi mwana Nairobi wakamchukua akasema huko jana ni mzuri. Uh-huh. Sasa kwa hivyo tumlete huko huko likoni uh-huh. atakuwa akisoma huko huko likoni. Akachukuliwa yeye akaikuwa kama mkubwa pale. Uh-huh. Sasa pale yeye ndio alikuwa akitumwa kama ni mboga kitaruni anaenda anatumwa uh-huh. analeta shuleni. Na wakati unampeleka approved. Uh-huh. Ni jambo gani hasa alifanya? alikuwa hataki shule ya bomu sasa hebu nirudi kwako bwana wewe ulikuwa hutaki shule ya bomu kwa nini alikuwa hataki kusoma kwa nini ulikuwa uko hutaki kwenda bomu kwa sababu shule na jambo liko kusinikiza mpaka ukatai kwenda shule ni nini ya mtoto tu ya banki nini uko tarusha anza anza kukimbia mm. na kaji yuko ndio kuja hapa mama ata mm. akashuka paka nikapeleka group school kwa hivyo mama alikuwa hajui kwamba unavuta ah, alikuwa hajui lakini anaona umekuwa mjeuri mm. na hutaki kwenda school lakini mama akachukua tu akasema hapana mtoto amekuwa mjeuri sana mm. acha nimpeleke approved alienda paka bomu mwanzo mm. alipokwenda kwenda paka bomu mm. sasa nikawa sasa majukumu yote yako kwa chifu anaenda shule anaripoti kwa chifu mama mbashu eh yeah. haya kawa anaenda nasoma 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 ndio yeah. akaja sasa akasema ngoja nifanyie ni nino yeah. ni vile hapa alikuwa yuko hivi akawa sasa anaenda shule akasema ngoja huyu nimtafutie nafasi ende approved 
akatasumbua akamfanya bibi akapelekwa kwa group sasa nikawa naenda nikienda nikimuona naenda nikienda nikimuona mtoto akawa mzuri sasa kitu alipokwenda kula group akachukuliwa siku hiyo akapelekwa Nairobi kupelekwa Nairobi sasa kule alionekana yuko mzuri kijana mzuri sasa wale watu wa kule walimwa kule wakasema madamu achapa kwa Nairobi sasa fadhali arudi huku huku huyu mm. atafanya ata bidii hapa hapa na atasoma vizuri. Yeah. Unasikia? Mhm. Uh-huh. Sasa vile alipoendelea. Mm. Sasa kuna siku sasa akawa anapawa kazi kama hivi nindo kanunue mboga ulete watu wapike yeah. anatumwa yani yeah. kama mkubwa. Eh yeah, ambaye kwa anajua huyu hana shida huyu. Yeah, hajua hana shida, anapawa pesa na nunua mboga na regeti. Yeah. Sasa kitu ilifanya yeah. siku na siku alipawa hiyo pesa mm. ndio sasa alikwenda aka akwenda tena kununua mboga yeah. akachukua nguo yeah. zile akaenda akatupa akachukua zake akavaa ndio mwisho akakimbia sasa akaenda kilifi na hapo sasa mumuoni na hapo sasa simuoni sasa mimi nikienda shule nikienda nikijulia mtoto yeah. naambia huyu mtoto alitoka na hatujui yuko wapi sasa mtanisaidia mm-hmm. sasa mtanisaidia na nini yeah kama hayuko shule mm. akaniambia sasa huyu mtoto ashakuwa mkubwa sasa hatuwezi vile vinu tutampata sasa si ndio mimi kutoka nikaenda paka kilifi mm-hmm. nikita nikaulizia kilifi nikaambia yuko huko hata anafanya kazi ya kujaza magari lakini alikuwa anaendelea vizuri mimi kupaka na mapicha ya approved yuko amevaa uniform za approved eh am mtoto wangu amekuwa mzuri kibonge eh sasa hebu tueleze. Sasa pale wewe sasa ushatoka approved. Ulikuwa utumii bado ni hadharati. Wapi? Alienda kuanzia kilifi. Kilifi ilikuwaaje? Maana sasa wewe ukitoka nini approved ulikuwa utumii bangi tena. Bangi ulikuwa na vuta. Approved. Mm. Approved ulikuwa unapata bangi vipi? Ulikuwa natoka na ruka fence naenda Mhm. Na mapeni ulikuwa pata wapi? Ulikuwa tuna mashamba yetu pale pale ndani. Ulikuwa kuna vitu tumelima, mkunde, mchicha. Mauza. Kuna watu wa nje ya mkunde tunaouzia pale. Tunaouzia mboga tunapata pesa za mfuko. Mhm. Pocket money. Pocket money hapo ndio unapata sasa za kununua bangi. Yeah. Ovo, ukitoka ukienda Kilifi ulikuwa wewe ni mvutaji lakini huvuti unga. Sasa mm. kisa chako kabisa kuingia kwa unga umeingia vipi? Nilikuwa na rafiki yangu mnakupana. Rafiki yako ambao rafiki ambao mkumbuka. Eh Na hukujua kuwa anavuta unga anakuwa na jiwazi mbangi kwa sababu alikuwa akubali mimi nimeona akiunda akiunda yeah. hataki auone yeah. kuonyesha alikuwa anakupatia ile unga maksudi mm. <tipa> dunia bwana <tipa> wapatia mwenzako kitu unajua kitamdhuru kabisa sasa yeye ajua ni sigara kumbe yashachanganya na vitu vyake <tipa> kwa muda gani sasa Ah, kwa muda wa karibu miezi miwili. Maana ndio alikuwa rafiki yangu kama ndugu yangu na kaa naye kwao. Maana uko na nyumba. Kwa tunakaa naye vizuri lakini yeye alikuwa akivuta mimi na kuta naye. Najiwazi huyo akuta nani. Ndio papa wakati wa mwanzo akaja akanionyesha vile wanapoundwa. Ndio mimi nikajua. Sasa hizo miaka ngapi? Eh? Sasa nafikiri utaki kwenda uzeni na hii tabia. Ndio. Ni lazima, ni lazima uache sasa. Ni kwa, 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 kwa kama ni nini? Ningesema sasa ni lazima. Vile ni ushaacha usirudi. Hiyo miaka imebaki yako ya kuishi. Itumie sasa vizuri. Sasa. So ukatoka kilifi ukarudi magongo. Haya, acha nikuulize swali moja la mwisho. Unapenda sana kuuliza watu. 
kati vizuri sana tuko na mamako. Salimu njoo baba. Vizuri tuko na mamako hapa na tuko na nyanya yangu. Ndio. Mdogo. Ndio wangu wa mwisho. Ah. Ndio ya Kasimu. Rafiki yangu huyu sana. Sasa acha nikuulize, acha nikuulize swali moja. Ndio hii ni kama healing process. Unazidi kupona kimwili na unapona pia ki kimawazo. Mama, huyu mtoto wako lazima kuna siku amekuudhi sana. Ah tena sana. Eh? Sana. <laughs> Sana, kila siku, sasa kuna siku amekuudhi sana ukasikia hata wewe yako umekasirika mm. unajua mm. ni wakati gani unaweza tueleza sababu nataka leo aombe msamaa maana bila huo msamaa hataenda maji mm. aliniudhi maana yake yeye mm alikuja siku nyingine akamwona mtu mwingine hapo nje mm. akamsaidia ilikuwa ni mlevi mm. sasa itabidi huyo amchukue simu yake yeah. sasa mimi nilisikia utungu sana yeah. na yule mzee akaniambia yeah. huyu mtoto wako yeah. mimi nikapata majirani wakaja wakanifuata yeah. nikamwambia huyu mtoto wako afadhali sasa ile simu amrudishie yeah. mwenyewe yeah. mimi nikamfuatilizia kasimu yeah. mpaka kwa huyo mtu mm. nikamwambia kasimu basi nikoteke kwa yule mtu ambaye nilipata ile simu mm. kasimu akanielezea mm. aliponielezea nikaenda paka pale nikamkosa huyo mtu ambaye alimuze alimuze ile simu mm. sasa vile nilikuja nikamuuliza akamwambia mimi ninakwenda nikamuuliza nikam nikamkosa yule ambaye alimuzia simu mm. nikija nikamuuliza kasimu asema anaelewa mpa ile simu kweli na hakunipa pesa zote na ile simu mm. akachukua akampa mwanamke mwingine sasa hiyo simu mimi siwezi kuipata na ilikuwa ni 5500 na 500 paka receipt ni alinyonyesha huyo mzee sasa Ka... roho iliniuma ulilipa ama ilikuwa ilibidi nitoe pesa nusu paka sasa hivi huyo mtu sijamalizia na huyo mzee alisema mm. mimi huyo mtoto wako nitampeleka mahali kubaya nitakwenda mimi nikafanya jambo baya huyo mtoto nitakwenda kumuua kwa madawa sasa mimi roho yangu ikashtuka na mimi sina pesa itabidi nitafute pesa nimlipie na sijamaliza paka sasa hivi sasa roho yangu huwa yaniuma kuhusu huyo mtoto nafikiria huyo ndo mtoto wangu wa je yeah, hilo ni jambo moja tu hmm? alikukera nalo alinikera maana yake si jambo moja ni majambo mengi kitabu hata alikuwa kwa kinachokulea vitu kwa nyumba Eh hey, lakini Asha wewe kubeba paka dramu huyu pale ile mara kwanza. Okay. Dramu mpya anaenda kunipelekea kwa mtu enda uza kwa sababu ya ule unga. Anatokuwa kuna siku nilinywa tamu si hata sijaitumia akanichukulia pia. Ni mengi lazima kukueleza. Ah, sasa acha nirudi nyuma mara mimi ndio daktari wao vijana. Sasa acha nikwambie mama. Ile unga mm. mtu akisha utumia mm. hajui hamu yake ni mbaya sana. Mm. Wanaita wanahitaji ile arrest. Eh? Arrest. Hiyo mm. hamu yake ni mbaya hata unazaua mtu. Mm. Sasa hawa sasa wengine wanaona afadhali niibe kwetu nikiiba kwa watu nitakwenda kuulia nitawaa. Mm. Na muibia mamangu hizo thamos. Mm. Huyo angekuwa hai. Hizo thamos na madrama amechukua kwako angekuwa hai angeenda kuiba nje maana ile haina kizuizi wachukua kitu cha mtu akimbia nacho na tena yeye kitu chake anafanya mm. sasa nyingine aiza tu kuzungumza na mtu hivi mm. ah vipi mimi nitakuletea simu na yule mtu akatoa pesa kweli mfukoni akampa na simu asimpe mwingine alifanya hivyo akampatia pesa akiangalia akaingia kwa nyumba na akatoka na mlango wa nyuma hai na yule mtu simpe ni nino simu na pesa yake umeenda nayo. Eh? Ni yani napata mambo mengi na vile ni mtoto wangu, siwezi ficha. Siwezi ficha. Sasa mimi kitu nitakuomba mama ni wewe sasa ulegeze roho yako kwa sababu ya mambo yote aliyafanya huyu kijana. Mm. Siko kupenda kwake. Mm. Mimi nimekaa nao wengi. Mm. Kuna wengine wa mauzo hata vitu vya vya nyumbani. Mm. Sasa ile lana ya toka kwa mzazi. Sasa akitaka kutoka pale, hatoki. Kwa sababu wewe una machungu, ndio sababu nakuuliza hiyo swali. Sasa hayo machungu nataka uyatoe leo. 
lakini na wewe bwana na nataka umombe mama msama uende mbele ya umama huyu sasa hizi umombe mama kwa kusame la sivu tutafanya kazi ya bure tarudi pale Asa tegemea roho yako. Na marafiki. Nasikia ndugu yangu. Ni ndio ile jambo nataka ufanye kabla tuendelee. Nataka waende hole mama, umshike mkono, mwambie mama ni sana. Na tafadhali. Sasa hizi vile tuko hapo. Awache mama alie ile uchungu ipotoke. Mimi nakuloka sasa uanze kuswali. Uende msikitini uswali kama mwanzako. Si umemwona Salimu pia Mungu amemleta. Yule mdogo wako ufate mambo ya kuswali. Usifatane na marafiki kabisa. Mimi sipendi kuzunguka kaju yako. Kitu kikitwaliwa hata pana ya nyumba unatajikana ni wewe. Hautaki hata kuonekana. Omba mama msafi. Mimi msamee. Asante mama. Mpanguze mama chozi. Sawa. Na usirudie tena kabisa. Sawa, asante mami. Sio bwana. Sawa, una nafikiri unaona ule upendo wa mama yako, si ndio? Unaona. Asa usirudi tena ndugu yangu, usirudi tena. Ishafutwa mama ishaifuta. Sawa. Mama ishaifuta kwa roho yake. Kwa nini urudie? Usirudie tena. Nyanya sijui kama una jambo unataza taka kumwambia mjukuu wako ndoa wewe ndo kufundisha yule lakini si yule kufundisha wewe. Na mambo ya kuzunguka hivi uzunguke 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 mtu yule atakupa ile atakupa unaona kitu cha mtu chanyapua unaona kile chanyapua. Leo yate hapa hapa ulipozaliwa. Amen. Usikize sana maneno tukwambia usifikirieni watoto. Maana yake watu ushikwa na utungu hapa paka wengine hapa katika nyumba wakwambia majambo mabaya au wengine wakwambia sio atoka na ukiangalia yeye pia huwa kufundisha juzi watano siende sema hapo nikamuuliza kwa nini na kwa nguo itikii akasema mjumba wangu kama vile aniitikii na mwambie yule basi msamee asema tamsamee vipi yani kile kimwambia nataka kumtukua paka kumpeleka huko kwenye unga wapi nafundisha na ya kwenye watu ni wapuzi hebu mjomba wako haja kwa bi eh kwa nini na ule ni mjomba wako ndugu yake mama yako au mjomba mimi nitakupeleka pale fulani hata huyo mtoto akifanya kufunguzwa juzi asilale hapa na ni mgonjwa yupi huyu alifukuzwa sikae hapa na nani maana yake ni mjomba wake kuna kitu wake kwa nafu yake akamwambia yeye ndio alichukua huyu alikuwa amefukuzwa sasa hizi nataka na mumpatie upendo kwa sababu ile hali ya kuingia kwa ile dawa ni ngumu sana mami hata kuna wamama umri wako wako pale Tujaribu kuwatoa lakini nimeshindikana. Tujaribu kuwatoa lakini nimeshindikana kabisa. Maana ile unga ukishaikunywa hukai kwa nyumba. 
washinda pale ukoona kule Mombasa hangaika tu ukosa huwa akili yake si nzuri kabisa huwa imbadilike ile kabisa mpaka upate kidogo ndo watu ndio rudi kwa nyumba kwa hivyo huyu kijana wa hizi mchukulie ni positive mmoja ni msimchukulie lakini maneno kuwa ta hivyo kaangalia ya dini basi wewe mwenyewe ujue Mwenyezi Mungu atakuweka wapi atakufungulia mpaka njia usifikirie hata kwa akili yako Mungu ana akili la kukufanyia lakini ukiamka na dini wewe wewe wenda vipi wewe unaona kitu hadi huyo hata ukienda kifanya kibarua na kuja za magari akija na pesa zake mpaka achawe kuniambia mama pesa hizi lakini sasa kitu chafanya ni hicho mama nipe ni lapi azikae hata siku mbili hiyo atakwenda sima mimi nenda kula mara acha kuja nipe 200 hizo pesa zitaishia hivyo hivyo hakuna kitu atafanya yake ingia hapa ndani kwanza kika mm. basi atakuwa hivi eh namwambia utaanguka hebu usijaanguka kwa kwambia umwendeza kukaa Usiku mzima naweza kaa ile kusinzia ni baada ametumia. Eh, ile umu. Kutumia, kwani kusinzia si acha tumia. Wanaita kutinga. Huo moto mwenyewe pia. Si tena kutinga. Mamake mwenyewe acha mchome ashike kwa kuvuta. Basi asikize uyate hapa hapa chini. Na sasa una mambo unasikia nyanya vile wasema. Maneno hayo uliyosikia uzuri wewe ushaacha. Tayari mimi naamini umeacha. Hata mimi nimezunguka nani njiani ameniambia bwana nini? sasa nimeshikwa na hii homa lakini nashukuru. Mm. Kwa sababu ya, ya watesa, ungo na watesa sana. Wewe imagine wa mka usiku, kwa asubuhi unajua utakana ukose pesa. Jioni mm. utakana ulale na pesa za asubuhi. Kabisa. Usubuhi kiamka wa mkia kwenda kutafuta. Kwa asubuhi kiamka utakana pale wende uvute ile mia, mia ngapi? Mia mbili sijui kama mia ngapi. Sasa ngoja twende kwa sehemu ya mwisho sasa ndugu yangu acha turudi kwa kwa tena wewe katika matumizi yako miaka ile ulikuwa unatumia ulikuwa unatumia pesa kiasi gani kwa siku moja eh 4800 kila siku na kuna wakati labda ulikuwa tumia zaidi. Mm-hmm. Kwa hivyo kwa mwezi mmoja unatumia kama 1000 ngapi? 2020 na kitu. Ndio. Sana. Pesa nyingi sana hiyo. Pesa nyingi. Mm. Kila siku 800, kila siku 800. Siku moja 1100, moja, siku mbili. Eh? Siku kumi 1800, siku kumi 1800. 2024 mwezi mzima. Ah, sawa. Basi wacha tuachie hapo. Nafikiri 